नमस्ती सुशेगा असलम उम्मीद करते हैं लोग खैरियत से होंगे और बहुत ही मजे में होंगे आज का जो मेरा रिएक्शन वीडियो वो है वो इज प्रोफे मोहम्मद हिज डिस्क्रिप्शन तो इस वीडियो में जो है मोहम्मद प्रोफे के बारे में बताया होगा कि वो कैसे दिखते हैं या हाँ बिकॉज हिज डिस्क्रिप्शन है मोहम्मद प्रोफे तो हमें पता ही वो जो लास्ट मैसेंजर तो उनके बारे में इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन दिया है कि वो कैसे दिखते थे आई गेस या वो क्या करते थे मीन्स काफ़ी चीज़ें उन्होंने डिस्क्राइब की होंगी आई हैव नो आइडिया कि इस वीडियो में क्या हम सुनने या देखने जा रहे हैं इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फिर हमें पता चलेगा और हाँ स्पेशल क्रेडिट गोज टू मर्सीफुल सर्वेंट चैनल जिन जहाँ से मैंने ये वीडियो पिक किया है इस वीडियो का ओरिजिनल लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन कर दूंगी अगर आप लोगों को ओरिजिनल वीडियो देखना हो तो आप उसको रेफर कर सकते हो और अभी हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं तब हम लोगों को पता चलेगा कि हु इज मोहम्मद प्रोफे वैसे हमें पता है कि हु इज मोहम्मद प्रोफे बट हिज डिस्क्रिप्शन मीन्स उनके बारे में जो बाकी चीज़ें हैं वो हमें इस वीडियो से पता चलेगी तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और फिर एंड में हम लोग डिस्कस करेंगे describe him to me and muslims look at the description of your rasul and for some this would be the first time you hear what your prophet looked like i saw a man of striking appearance zahir al wada'a ablaj al wajh radiant face hasan al khalq beautifully created لم تعبه الثجلة his belly wasn't protruding ولم تزر به السعلة nor was his head disproportionate and small وسيم قسيم proportionate and delicate finely made a specimen of a creation في عينيه دعج in his eyes there was a contrast the dark was immensely dark the white was excessively white wa fi ashfarihi wat and his eyelashes were long wa fi sawtihi sahl and in his voice was a natural echo wa fi unuqihi sata and his neck was elegantly long wa fi lihyatihi kathatha his beard was full and thick azaj aqran his eyebrows were arched but they were not joined it was separated in samat fa alayhi al waqar when he was silent dignity covered him wa in takallama samahu wa alahu al baha and when he spoke it was audible and clear almost commanding and overtaking ajmal al nas wa abhahum min ba'id from afar the most striking and outstanding in appearance wa ahsanuhum wa ajmaluhum min qareeb and when he came near the best of them and the most handsome of them in closeness hulwul mantiq so such an exalted and sweet level of logic like when he used to speak it was so coherently logical it was smooth and easy to understand فصل لا نظر ولا هذر he was to the point not excessive no too short كأن منطقه خرزات نظم يتحدرن his logic his utterances his words were like jewels coming out of a necklace calculated polished one after the other it would flow magically rab'at he was medium in height your eye didn't have to strain to look up at him nor was it tedious to look down at him he was a comfortable sight to look at lahu rufaqa yahfuna bih they had friends the people that were with him they were working around him to try to serve and protect him in qala sami'u liqawlihi when he used to say something they used to hearken to what he used to say wa in amara tabadaru ila amri when he commanded they used to compete to fulfill the command this is muhammad rasulullah this is muhammad rasulullah anas ibn malik says He says I came out one night ah uh, I came out one night it was the full moon night and 
I looked at the moon and in the desert understand the moon is, is an awesome sight. It is smooth. It is radiant. It is clear. It is gentle compared to the scorching sun at which they are used to. So the moon was the epitome of beauty. So he says, I came out at a full moon night and I looked at the, at the moon and I saw it beautiful, handsome. So I said, let me go see if the moon is more handsome or my prophet is more handsome. Let me see if that is more beautiful or the prophet is more beautiful. So I went and I saw him standing afar. So I looked at his face and I looked at the moon and I looked at his face and I looked at the moon and I looked at his face and I looked at the moon and he said, Wallahi, he was more handsome than the moon in its entirety. That, that is just the look of your Rasul. Aisha radiallahu anha says, I was sewing with the needle. My needle dropped in the dark. I couldn't find it. I said, Ya Rasul, I can't find it. He moved his face close and I swear, bout of the radiance of his face, I found my needle. And the Prophet sallallahu alayhi wasallam was mind-bogglingly handsome. But his handsomeness was covered with waqar in Jalal in Hayba. The Sahaba say, when we used to sit at, hi, at his feet, two feelings conflicting would come on the heart. The first one, you wanted to look at him. You wanted to behold the majesty of his face. And when you wanted to look up, shyness used to overtake you, so you used to look down. Amr ibn al-As says, I sat with him many times, but if you ask me to describe his face, I can't describe it. I wouldn't be able to look up to him ijlalan wa ta'zeeman. I couldn't look up at him. And that is why he didn't have the problems that Yusuf alayhi salam had. Because it was difficult to penetrate the awe and the splendor of the Rasul. आज जैसे हम किसी को जब बोलना होता है ना कि किसी का पूरा प्रोपोर्शनेट हम लोग बोलते हैं कि बंदे का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए तो हम बोलते हैं कि आईब्रोज आर्क शेप में हो बड़ी आंखें हो और उसमें भी हमारे जो सेंटर में जो ब्लैक पोर्शन है इट शुड बी वेरी क्लीन और जो प्रोफेसर मोहम्मद हैं उनकी आंखों का जो ब्लैक पोर्शन था दैट वाज यू नो वेरी डार्क एंड जो वाइट पोर्शन था दैट वॉज लाइक बिल्कुल क्लीन वाइट ऐसा नहीं था कि जैसे कि कभी कभी होता है ना कि हमारी आईज में भी वाइट पोर्शन भी जो रहता है हमारा वो इतना ज़्यादा क्लीन नहीं होता कभी कभी वो हल्का सा ग्रीस साइड में कई लोगों का दिखता है सबका नहीं बट किसी किसी का होता है या कईयों की रेड वेन्स भी दिखती हैं आँखों में तो उनका ऐसा नहीं था बिल्कुल क्लीन थी और उनकी जो आईब्रोज थी आँख शेप में थी लंबी गर्दन और इतनी रौनक चेहरे पे जिसे उन्होंने चांद के साथ में कंपेयर किया है तो चांद को हम लोग हमेशा जो भी खूबसूरत चीज़ होती है जो एक खूबसूरत इंसान होता है उसे चांद के साथ ही कंपेयर बोलते हैं कहते हैं कि चांद सा मुखड़ा या चांद सा चेहरा तो इन्होंने बिल्कुल वैसे ही बोला है कि जो प्रोफे मोहम्मद थे उनका चेहरा भी चाँद जब फोकट के उन्होंने क्या कौन थे वो जिन्होंने मीन्स फुल मून में वो बाहर गए और उन्होंने चांद को देखा देन ही थोड़ के चलो मैं प्रोफेसर मोहम्मद को भी देखता हूँ देन यू नो जस्ट टू देखने के लिए मतलब होता ना कि हम देखते हैं कि दोनों में से किसके ज़्यादा रौनक है तो उन्होंने फुल मून में चांद को भी देखा और प्रोफेसर मोहम्मद को भी देखा और दोनों में से ऑब्वियसली प्रोफेसर मोहम्मद का जो फेस है ज़्यादा शाइन कर रहा था मीन्स चांद से भी ज़्यादा उज्जवल था और उन्होंने बोला कि जब वो कुछ बोलते थे तो वो बिल्कुल क्लियर होता था ऐसा नहीं कि कुछ ऐसे ऐसे कुछ बोल दिया और कुछ समझ ही नहीं आ रहा सामने वालों को जब वो कुछ बोलते थे जैसे मोती एक हमारा नेकलेस होता है मोतियों का तो वो वन बाय वन जैसे हम आराम से निकालते हैं तो ही बस यही कि उनके वर्ड्स भी बिल्कुल साफ सुथरे और बिल्कुल उसी ऑर्डर में अच्छे से निकलते थे जो कि सामने वाले बंदे के लिए समझना बहुत इजी होता था ऐसा नहीं कि कोई बंदा कुछ बोल रहा है लेकिन सामने वाले को समझ ही नहीं आ रहा है तो उन्होंने बताया कि उनके मतलब वर्ड्स इतने क्लियर होते थे 
कि उसे अंडरस्टैंड करना उसको सुनना और किसी के लिए कुछ ऐसे कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं करते थे और तो उन्होंने बोला कि एक दिन जब उनकी नीडल गिर गई थी तो बहुत डार्क था और इतने डार्क में हमें पता कि अगर दिन के टाइम पे भी हमारी नीडल नीचे गिर जाती है तो समटाइम्स अगर हम लोकेट ना कर पाए कि वो कहाँ पर गिरी है तो पता नहीं चलती है ना तो मीन्स डार्क में नीडल गिर जाए और उसे ढूंढना बट प्रोफे मोहम्मद के फीस की जो आ, शाइन थी और जो रौनक थी ना उन्होंने जब ऐसे नीचे किया तो उस उनकी फेस से इतनी लाइट आई थी कि उन्हें अपनी नीडल भी इतने डार्क में मिल गई थी तो ये होती है रियल खूबसूरती जो कि प्रोफे मोहम्मद में थी तो पता नहीं किसने देखा होगा उन्हें और आई थिंक ये भी कुरान में ही कहीं ना कहीं मैंशन होगा इसीलिए उन्होंने डिस्क्राइब किया है अदरवाइज मुझे नहीं लगता आजकल की आई मीन्स आज गल की क्या बिकॉज वो सेवन सेंचुरी में आए थे जो प्रोफेसर मोहम्मद थे सेवन सेंचुरी में यहाँ पर रहे हैं तो अब भी तो मीन्स काफ़ी अगर हम बोले हमारे ग्रैंड पेरेंट्स उनके ग्रैंड पेरेंट्स किसी भी इंसान ने उन्हें नहीं देखा होगा सेवन सेंचुरी में जो लोग रहे थे उन्होंने देखा होगा उन्हें तो आई थिंक दिस इज़ ऑल्सो कैप्चर्ड इन सम बुक और समवेयर कहीं ना कहीं तो वो है मैंशन वहीं से बिकॉज वी कुड मेक आउट कि वो भी कहीं से तो ऐसे नीचे उनकी नज़रें जा रही थी तो वो कहीं से पढ़ रहे थे और फिर बयान कर रहे थे तो मतलब इतनी खूबसूरत उनकी खूबसूरत इतनी ज़्यादा थी कि उनको इतने सुंदर सुंदर वर्ड्स में इतने सुंदर अल्फाजों में उन्होंने बयान किया है सच में कोई हो सकता है इतना खूबसूरत अगर आपको लगता है कि सच में कोई इतना खूबसूरत हो सकता है तो प्लीज़ मुझे कॉमेंट में ज़रूर मैंशन दीजिए चलिए आज की मेरी रिएक्शन वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं बाय